Você conhece Mendoza? Conhece que Mendoza é o Disneylandia do mundo dos vinhos? Bem, hoje vamos falar um pouco do vinho mendocino. Então, fica comigo. Oi, gente. Meu nome é Consuelo. Eu sou de Mendoza, Argentina. O canal de Bebericando me convidou aqui para assistir, para falar um pouco dos vinhos de Mendoza. Hoje vamos falar por que Mendoza é o Disneyland do mundo dos vinhos. Mas antes de continuar com o conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, ative o sininho para poder ativar as notificações e seguir assistindo nossos vídeos. Vamos lá! Mendoza hoje é uma das 11 capitais do mundo do produção do vinho. A associação de Great Wine Capitals nombrou Mendoza no ano 2005 a uma capital do mundo do vinho, sim? Hoje temos muita importância na produção. Mas um dato curioso disso é que Mendoza, em realidade, a indústria de vinho não é a primeira indústria. É o que é a indústria do petróleo. Então vamos falar um pouco porque temos a segunda indústria de Mendoza que é tão importante, que produz muitos vinhos como esse, sim? Vinhos de muito boa qualidade, vinhos que são interessantes e que vamos até uma produção grande ao no nível provincial, sim? Na Argentina, uma produção bem grande e do 100% da produção que temos, Mendoza tem 70% das hectares das fazendas que temos em geral. Vamos a ter mais ou menos um 80 ou 85% da produção de vinho de Argentina no total. Então por isso também Mendoza tem um bom uma boa quantidade de produção. Conhece a uva Malbec? Eu confere que seguramente você é escutado a uva Malbec. Como por exemplo, temos um vinho aqui, um vinho rosé que é uma mistura, uma assemblage de uvas que tem Pinot Noir e também Malbec. Malbec é uma palavra diretamente associada à Argentina. Conhecemos que a melhor uva que produzimos na Argentina é Malbec. A uva de Malbec é a uva mais plantada no terreno argentino no total. Mas temos outras uvas também, por exemplo, como Cabernet Sauvignon. Também é outra uva interessante, que é a uva mais plantada do mundo. Malbec também tem uma representação direita, porque é uma uva que o solo mendocino aceitou muito bom. Então hoje tem uma boa interação com o que é o terroir e a uva, por supuesto, sim? O terroir também, que eu falei, é uma palavra bem interessante. Uma palavra que tem origem na França, tem a ideia mais ou menos para representar a combinação entre o solo de um lugar e o clima de um lugar, sim? Então, Mendoza tem o terroir, que é a combinação disso, de um bom terroir, mas um bom clima, que pode fazer a combinação com a uva, uma combinação ótima para a produção de vinho. Por isso também começamos a chamar a Mendoza Disneyland do mundo do vinho, sim? Porque temos 11 Disneylandias no mundo, como eu falei, que são as grandes capitais do mundo que hoje produzem. Outra coisa que podemos falar também de Mendoza é o turismo que temos. Hoje, no Mendoza, temos até muito tempo, em realidade, a Festa da Vendimia. A Festa da Vendimia, que o nome em espanhol é Fiesta de la Vendimia, é uma festa que acontece sempre o primeiro sábado do mês e que isso, o que vamos fazer é celebrar, comemorar com a gente que coleta as uvas, com a gente que produz, com todos os cenólogos da província e toda a pessoa que trabalha na indústria do vinho. É uma festa muito linda, onde vamos comemorar todas essas coisas, essa história que tem Mendoza é na produção de vinho. Outra coisa interessante de turismo de Mendoza, que é outro dato curioso talvez, temos mais de 1.300 vinícolas hoje fazendo vinho no Mendoza e na Argentina temos aproximadamente umas 1.600, 1.700 vinícolas no total. Então imagina que tem muita quantidade de vinícolas dentro de Mendoza. Também disso, vamos a ter uma oferta de turismo bem linda, onde tem para fazer enoturismo, para fazer uma visita, uma degustação, o almoço, uma experiência dentro da vinícola, que tem muitas diferentes, vamos até mais ou menos umas 600 vinícolas também. Eu invito para que você conheça, porque Mendoza é uma, um lugar bem interessante para a produção de vinho, e depois vamos a continuar falando um pouco mais de outros temas. Bom, gente, realmente vimos como a Mendoza é Disneyland do mundo dos vinhos dentro da Latinoamérica. É uma indústria que é a segunda indústria da província que falamos, porque é muito difícil competir com o petróleo, sim? Mas também tem que conhecer, tem que lembrar que temos muitas vinícolas lá. Fica convidados para conhecer as vinícolas que temos em Mendoza, que temos muita variedade para produzir. Mas no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais é, da quantidade de vinhos que temos, a variedade e tudo de diferentes tipos que fazemos lá, para que vocês conheçam também um pouco a riqueza que tem a província. Bom, então chegamos ao final do vídeo, espero que tenham gostado tudo que falamos de Mendoza. Vamos falar depois um pouco mais nos próximos vídeos. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal para ver os próximos vídeos que temos também e ative o sininho para ter as notificações. Meu nome é Consuelo, obrigado ao canal outra vez por convidar o Viagem e até a próxima. Tchau!